యా చాలా అంటే చాలా వింతలండి చాలా వింతలు చాలా విశేషాలు ఎక్కడ చూసినా ఏదో ఒక వింత అటు రాజకీయంగా చూసుకున్నా ఏదో ఒక వింత ఇటు సాంస్కృతిక పరంగా చూసుకున్నా ఏదో ఒక వింత మనుషులను చూస్తే వింత చూడకుంటే వింత బట్ మనకు తెలుస్తుంది ఎంతో కొంత హే మామాజ్ అండ్ మామేజ్ గుడ్ మార్నింగ్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ అండ్ గుడ్ ఈవినింగ్ వెల్కమ్ టు టిఎం 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 వాట్ డస్ ఇట్ మీన్ టిఎం దట్ ఈస్ తెల్లారిందోయి మామ సమయం ఏడు గంటల నలభై నిమిషాలు అవుతుంది థర్స్డే నవంబర్ సెకండ్ రెండు వేల ఇరవై మూడు దిస్ ఈస్ లైవ్ షో అబ్సల్యూట్లీ మీ అందమైన చెంపల పైన మీ అందమైన చేతుల మీద మీ అందమైన ముక్కు మీద అందమైన పెదాల మీద అందమైన చెవుల మీద వ్యాజిలైన్ రాసుకో చలిక చచ్చిపోతా వ్యాజిలైన్ రాసేసుకోండి చాలా అంటే చాలా కష్టంగా ఉందండి అదేంటో చలికాలం వచ్చినప్పుడల్లా నా వాయిస్ చేంజ్ అయిపోతుంది అయినా పర్వాలేదు ఈ చలి గిలి మనల్ని ఏమీ చేయలేదు కానీ మీకు తెలుసా ఈ ప్రపంచంలో చలి పేరు పెట్టుకున్నటువంటి ఒక దేశం ఉంది ఎప్పుడు చూడు చలి ఉంటుంది అక్కడ ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ డేస్ చలి ఉంటుంది ఆ దేశం మీకు ఏమైనా తెలుసా తెలిస్తే నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ ట్రిపుల్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్కి మెసేజ్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి అండ్ అలాగే ఈరోజు పుట్టినరోజు జరుపుకుంటున్నటువంటి మన దీప్తి గారికి మెనీ 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 మోర్ హ్యాపీ రిటర్న్స్ ఆఫ్ ద డే ఎస్ హ్యాపీ బర్త్డే తెలియజేసాము ఇంకా ఎవరైనా పుట్టినరోజులున్నా పెళ్లి రోజులున్నా ఏమాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ ట్రిపుల్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్కి చక్కగా మెసేజ్ చేస్తూ ఉండండి అండ్ అలాగే బోల్డ్ అన్ని పాటలు బోల్డ్ అన్ని మాటలు చాలా రోజులైంది మీ మాటలు వినక మీ కబుర్లు వినక ఓకే సో తొందరగా ఇప్పుడు ఒక రాజకీయ నాయకుడి మాట విన్నామనుకో వింటే మనకు గ్రామ అభివృద్ధి కానీ మండలాభివృద్ధి కానీ నియోజకవర్గ అభివృద్ధి గురించి తెలుస్తుంది మనకు నో ప్రాబ్లం అంటే మంచి రాజకీయ నాయకుడి గురించి ఒక టీచర్ మాట విన్నామనుకోండి డెఫినెట్గా మనకు భవిష్యత్తు కనపడుతుంది అమ్మో కరెక్టే కదా అసలు మనం చదువుకోవాలి మనము టైం వేస్ట్ చేయొద్దు మంచి ప్రయోజకులం కావాలి సమాజానికి ఏదో ఒకటి అందించాలి అని చెప్పేసి అలాగే ఒక ఆధ్యాత్మిక గురువు గురించి గురువు మాటలు కనుక మనం విన్నామనుకోండి అరే మనం కూడా ఆధ్యాత్మికంగా కొంచెం స్పిరిచువల్ స్పిరిచువాలిటీ మనం డెవలప్ చేసుకోవాలి మనకు కొంచెం మానసిక ప్రశాంతత అది ఇది వస్తుంది యోగా గురువులు కానీ ఆధ్యాత్మిక గురువులు కానీ ఒక సైనికుడి మాట విన్నామనుకోండి దేశం గురించి మనకు ఎనలేనటువంటి భక్తిభావం పెంపొందుతుంది నో డౌట్ ఎట్ ఆల్ మరి మామా మహేష్ మాట వింటే ఏం వస్తుంది మీరే డిసైడ్ చేసుకొని మీ టాలెంట్ ఏదైనా పర్వాలేదు పాటలు పాడతారా జోక్స్ చెప్తారా డైలాగ్స్ చెప్తారా పాటలు కావాలని కోరుకుంటారా ఏ పాట కావాలని కోరుకుంటారు ఏదైనా కూడా చక్కగా మీరు కాల్ చేసి మాట్లాడండి ఇది లైవ్ షో మామా మీరు ఈ మధ్య రావట్లేదు అది ఇది అని చెప్పేసి చాలామంది అంటున్నారు కదా ఎలక్షన్స్ ఉన్నాయి కదండి ఎలక్షన్స్ వాళ్ళు నన్ను వదిలిపెట్టట్లేదు ప్లీజ్ సార్ మీకు దండం పెడితే నన్ను వదిలిపెట్టండి అన్నా కూడా లేదు 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 మహేష్ మీ వాయిస్ అవసరం ఉంది మమ్మల్ని గెలిపించాలి ఈ వాయిస్ తోటి అంటారు వాయిస్ తోటి ఎలా గెలుస్తారు వాళ్ళు వాళ్ళు చేసినటువంటి కార్యక్రమాల వల్ల గెలుస్తారు అయినా కూడా ఎంతో కొంత ప్రభావితం అయితే మనం చూపించగలం ఓకే అందుకోసమే కాస్త బిజీగా ఉన్నాను ఎందుకంటే ఇలాంటి టైంలో నాలుగు రాళ్ళు ఏం కేసుకోవాలి అప్పులు అడిగితే ఎవరు ఇవ్వట్లేదు కదండి అందుకోసమని చెప్పేసి ఎవరు నింది మన మీద సంపాదించుకుంటే అయిపోద్ది కదా అని చెప్పేసి ఆలోచిస్తూ ఉన్నాను ఓకే అండ్ స్టార్టింగ్ స్టార్టింగే మనకు ఒక జబర్దస్త్ కాల్ వచ్చేసింది 
వీళ్ళు ఎక్కడి నుండి ఏ దేశం నుండి మాట్లాడుతున్నారో తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం హలో 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 ఓకే హలో యుఎస్ఏ కాల్ ఫ్లోరిడా హలో గుడ్ మార్నింగ్ మామా అయ్యయ్యో కాల్ కట్ అయిపోయింది మామగారిది కాల్స్ రావు వస్తే ఈ బాబు ఓకే సో మనం ఎలాంటి సందర్భంలో కళ్ళ కదుకుంటామండి ఎప్పుడైనా గుళ్ళో హారతి ఇచ్చారనుకోండి అలా హారతి పైన చేతులు పెట్టేసి ఆ వేడి మన కనురెప్పల పైన అలా పెట్టేస్తే మనకు సంతోషం ఇంకా చాలా సందర్భాల్లో కళ్ళ కద్దుకోవాలనిపిస్తుంది మీరు ఎంత మంచివాళ్ళు అని కళ్ళ కద్దుకుంటూ ఉంటాం ఎవరైనా ఒక మంచి పని చేశారనుకో మన గురించి అమ్మ నాన్న మన బంధువులు ఎవరైనా మన ఫ్రెండ్స్ మన లవుడు వన్ లవుడు వన్స్ అంటారా లవుడు వన్ ఎవరు లవుడు వన్ మంచి పని చేశారనుకో బా థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ తెలుసా అని చెప్పేసి మన వాళ్ళ కాలు మొక్కకున్నా కూడా జస్ట్ అలా మన కనురెప్పల పైన మన చేతులు అలా ఉంచుతామన్నమాట నాకు ఇలాంటి సందర్భం వస్తుందని చెప్పేసి నేను ఎప్పుడు అనుకోలేదు ఒక బొమ్మను చూసి కళ్ళకద్దుకున్నాను ఆ బొమ్మను అది అట్టాంటి ఇట్టాంటి బొమ్మ కాదు మార్నింగ్ లేవగానే ఫోన్ చూడొద్దు అని డిసైడ్ అయిపోయినా ఓకే అయినా పెద్దగా మనకు గుడ్ మార్నింగ్ చెప్పేవాళ్ళు ఎవరు ఉన్నారు నో ప్రాబ్లం చక్కగా ఈ మధ్య కుంభకోణం అనే కాఫీ నుండి వాడి దగ్గర కింది తా వెళ్ళి తాగాల్సింది నేనే ఫిల్టర్ కాఫీ చేసుకుంటా అని చక్కగా నేనే చేసుకొని హాయిగా అలా కూర్చున్నాను కూర్చుంటే టీ కాఫీ తాగాను తాగిన తర్వాత సరే హాఫ్ అన్ అవర్ అయింది కదా లేచి మొబైల్ చూద్దామని చెప్పేసి మొబైల్ చూస్తే ఆశ్చర్యం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఛార్జింగ్ అయింది నైట్ ఛార్జింగ్ చేస్తూ మర్చిపోయా తీయడం మర్చిపోయా పొరపాటున అది పేలితే ఎలా భయం వేసింది అరే నేను ఎప్పుడు అలా చేయనే ఈరోజు ఎందుకు ఇలా చేసాను అని చెప్పేసి కాస్త భయం వేసింది ఇమీడియట్గా మార్నింగ్ నైన్ ఓ క్లాక్ బయలుదేరాను టూ ఓ క్లాక్ వరకు స్విచ్ ఆఫ్ అయింది మొబైల్ అరే ఎందుకు ఇలా జరిగింది ఏంటి అనేది నాకు అసలు ఏం అర్థం కాలే హలో యూర్ జాయినింగ్ వాట్స్ రాంగ్ ఏంటి యుఎస్ కాల్ నుండి కాల్స్ వస్తున్నాయి బట్ అవి కనెక్ట్ కావడం లేదు స్కైప్ ఏమో తిరుగుతూ ఉంది అదే ఎవరైనా చేయాలనుకుంటే దయచేసి కాస్త మొబైల్ చేయరా మొబైల్ నెంబర్ నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ ట్రిపుల్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్కి కాల్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి ముందే అమెరికా నెంబర్లు లిఫ్ట్ చేయకుంటే వాళ్ళ కోపం వచ్చేస్తుంది మార్నింగ్ మార్నింగ్ మీతో మాట్లాడదామని చెప్పేసి కాల్ చేస్తే ఫోన్ కలవదు ఏంటా మహేష్ నాకు అర్థం కాదు అని చెప్పేసి అనుకుంటారు కదా సో ఐఎమ్ రియలీ సారీ ఫర్ దట్ ఎవరైనా కాల్ చేయాలనుకుంటే యూ కెన్ రీచ్ మీ ఆన్ నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ ట్రిపుల్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్ అయితే అరే ఏంది అసలు ఏమైంది నా మొబైల్లో టూ ఓ క్లాక్కే ఛార్జింగ్ అవ్వడం ఏంటి అని చెప్పేసి చూస్తూ ఉన్నాను చూస్తే అన్వాంటెడ్ యాప్స్ అన్నీ కూడా తీసేసాను అన్ని ప్రొనౌన్సియేషన్స్ హౌ టు ప్రొనౌన్స్ ఇంగ్లీష్ లర్నింగ్ యాప్స్ హిందీ లర్నింగ్ యాప్స్ తమిళ కుట్టి తెలియమ యాప్స్ అన్ని డిలీట్ చేసేసాను అమ్మాయి ఓ పని అయిపోయింది అనుకున్నాను బట్ సైబర్ నేరస్తులు మీ ఫోన్ని హ్యాక్ చేయడం వల్ల కూడా వేగంగా ఛార్జింగ్ తగ్గిపోవడంతో పాటు ఇంటర్నెట్ డేటా ఖర్చు అవుతుందని అమెరికా కంప్యూటర్ సెక్యూరిటీ సాఫ్ట్వేర్ సంస్థ నార్టన్ పేర్కొంది ఇవి మీరు గుర్తిస్తే మీ ఫో మీ ఫోన్ హ్యాక్ అయినట్లే అని అనుమాన్ అనుమానించాల్సిందేనని చెబుతుంది ఒకవేళ మీ ఫోన్ హ్యాకింగ్కి గురైతే వెంటనే వేరే డివైజ్ నుంచి లాగిన్ అయి మెయిల్ సోషల్ మీడియా ఖాతాల పాస్వర్డ్స్ మార్చుకోవడం ఉత్తమం నేను రెండు వేల పద్దెనిమిది నుండి ఇప్పటివరకు ఒకటే పాస్వర్డ్ ఆ పాస్వర్డ్ ఏంటో మీకు తెలుసు 
ఒకసారి చెప్పేసేసాను ట్రై చేయాలో ఓకే సో అందుకోసం అని చెప్పేసి మీ పాస్వర్డ్స్ అవన్నీ కూడా చేంజ్ చేసుకునే ప్రయత్నం చేయండి మొన్న మాకు తెలిసిన అన్న వాళ్ళ మదర్ని చాలా రోజుల తర్వాత అంటే మదర్ అంటే ఇష్టం మదర్ కాస్త ఇంటెలిజెంట్ ఓకే అమ్మా చదువుకుంటావా ఇప్పుడు మా ఇంట్లో ఉంది మా అమ్మ అమ్మ ఏంటి మహేషు అంట చదువుకుంటావు అమ్మ నేనా ఇప్పుడు చదువుకో నేను చేయాలరా ఏం మాట్లాడుతున్నావు నువ్వు కాదమ్మా నువ్వు డిగ్రీ చేయొచ్చు కదా డిగ్రీ ఎట్లా బిడ్డ ఏంది నాకు ఇప్పుడు చేయలు కూడా రాయస్తలేవు కదరా కష్టం అయినా నా నాకు అసలు ఇష్టం లేదు బిడ్డ అని చెప్పేసి అలా అంటూ ఉంటారు అనమాట ఇంకాస్త అప్పుడు టెన్త్ క్లాస్ ఇంటర్మీడియట్ ఫెయిల్ అయ్యి డిస్కంటిన్యూ ఉన్నవాళ్ళు కొందరికి ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నవాళ్ళు చేస్తారు అయితే బట్ మా ఫ్రెండ్ వాళ్ళ మదర్ మాత్రం డిగ్రీ కంప్లీట్ చేసింది అంటే వయసుతో సంబంధం లేదు దీనికి డిగ్రీ చేయాలనుకున్నారు చేసేశారు పిహెచ్డి పట్ట పొందాలనుకున్నారు పొందేశారు ఎప్పుడు పొందేశారు తొంభై మూడు సంవత్సరాల ఏజ్లో పొందేశారు చదవాలని పట్టుదల ఉంటే వయస్సు దానికి అడ్డంకి కాదు పరిశోధన పట్ల ఈ పరిశోధనల పట్ల ఆమెకు ఉన్నటువంటి ఇష్టం తొంభై మూడేళ్ల వయసులో పిహెచ్డి పట్ట అందుకునేలా చేసిందనమాట నిన్న ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో జరిగినటువంటి ఒక స్నాతకోత్సవంలో రిటైర్డ్ లెక్చరర్ రేవతి తంగవేలు ఈ పట్టాలు అందుకున్నారనమాట ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్లో గ్రామర్ వర్ణమాలతో పాటు పదాల కూర్పు వంటి అంశాలపై ఆమె పరిశోధన చేశారు ప్రస్తుతం ఆమె సికింద్రాబాద్ కీస్ ఎడ్యుకేషనల్ సొసైటీలో కీలక బాధ్యతలు వహిస్తున్నారనమాట వా అమ్మో నువ్వు మామూలు అమ్మవు కాదమ్మా మీరు అమ్మలకు మించిన అమ్మ అనమాట తొంభై మూడు ఏళ్ల తర్వాత ఆమెకు డిగ్రీ పట్ట వచ్చింది ఆమె వాళ్ళ హస్బెండ్ దగ్గరికి వెళ్ళేసి ఏమండి ఏమండి ఎవరు నేనండి నువ్వంటే నేను రేవతిని ఎవరు మాలత మాలతి కాదు రేవతి మార్నింగ్ వేరే వాళ్ళని బాగానే గుర్తుపెట్టారు కదండి కానీ వాళ్ళ వాయిస్ ఇవ్విన వాళ్ళ పేరు పెట్టి పిలిచారు నా విషయం వచ్చేవరకు అలా చేశారేంటండి ఏంది ఏం లేదు నాకు డాక్టరేట్ వచ్చిందండి డాటరా మంచిగానే ఉందా కాదు కాదు నాకు డాక్టరేట్ వచ్చింది నాకు డాక్టరేట్ వచ్చింది ఎన్నిసార్లు చెప్పాలి అమ్మో ఇది కొట్టేదట్టే ఉంది నేను కంగ్రాచులేషన్స్ నీకు అలా నెరవేరింది కదా ఎప్పటి నుంచో చదువుకో 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 అంటే నువ్వు చదువుకోలేదు ఇప్పుడు చదువుకున్నావు డాక్టరేట్ వచ్చింది అవునండి చదువుకో వయస్ కేం సంబంధం ఉంటుందండి ఏదో శేష జీవితం చదువుకోవాలనుకున్నాను చదువుకున్నాను ఆ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ స్నాతకోత్సవంలో డాక్టరేట్ బహుకరించారు అవునా ఏదో ఒకసారి తీసుకురాపో తీసుకురమ్మదండి సర్టిఫికేట్ కాదు ఫస్ట్ నా అద్దాలు తీసుకోవాలి డాక్టర్ రేవతి అయితే నేను డాక్టర్ రేవతి అని పిలివారు అన్నమాట ఇప్పుడు అవునండి మీరు నన్ను డాక్టర్ అని ఒక్కసారి పిలవండి ఈ ప్రపంచం పిలిచినా పిలవకుండా మీరొక్కసారి నన్ను డాక్టర్ అని పిలిస్తే చాలండి అందుకోసమే ఇంత కష్టపడ్డాను
ఒక్కసారి ఏంటి ఎన్నిసార్లు అయినా డాక్టర్ 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 అని చెప్పేసి అంటాను బట్ నాకు ఎప్పుడైనా సీరియస్గా ఉన్నప్పుడు డాక్టర్ అని నేను అన్నాననుకో నువ్వు రావద్దు నిజమైన డాక్టర్ కాల్ చేయాలి ప్రతిసారి నేను డాక్టర్ అన్నప్పుడు నువ్వు వచ్చినావు అనుకో కష్టమైపోద్ది బంగారు సో ఎనివే బాపమ్మకి అమ్మమ్మకి కంగ్రాచులేషన్స్ అమ్మమ్మ ఏంటమ్మా మీరు మామూలు విషయం కాదు అద్భుతం తొంభై మూడేళ్ళ వయసులో మీకు డాక్టరేట్ వచ్చేసిందంటే ఎంత గర్వం ఏంటి ఐ రియలీ అప్రిషియేట్ యూ ఐమ్ ఐ ప్రౌడ్ ఆఫ్ యూ మా అండ్ డెఫినెట్గా మీ నెంబర్ తీసుకొని మీకు కాల్ చేస్తే రేపు వెళ్ళిండో మన షోకి అండ్ మళ్ళీ ఎవరు వచ్చినట్టున్నారు చూద్దాం హలో అండి సార్ నమస్తే అండి హాయ్ శకుంతల గారు చాలా రోజుల తర్వాత మ్యామ్ చాలా రోజుల తొంభై మూడు సంవత్సరాల తర్వాత కూడా ఆమెకు డాక్టరేట్ వచ్చేసింది అంటే ఎలా అనిపించింది మీకు గర్వంగా ఉంది గర్వంగా ఉంది కదా వెరీ గుడ్ మీకు కూడా అటువంటి కోరికలు ఏమైనా ఉన్నాయా డాక్టరేట్ తెచ్చుకోవాలి అది ఇదని ఉండేవండి ఒక వన్స్ ఆఫ్ అనే టైము యాక్టర్ అవ్వాలని డాక్టర్ అవ్వాలని ఉండేది రేడియో కాలర్ అయ్యాను ఇది గొప్ప ఎవరు ఏం కాకుండా అంటే డాక్టర్ అయితే ఓన్లీ డాక్టరే చేస్తారు యాక్టర్ అయితే ఓన్లీ యాక్టింగ్ చేసేస్తారు కానీ ఒక రేడియోకి కాలర్ ఒక రేడియోకి ఆత్మీయులైతే ప్రపంచం అంతా తెలిసిపోతారు మీరు డాక్టర్ అయితే ఆ ఏరియాలో ఉన్న వాళ్ళకే డాక్టర్ అని తెలుసు యాక్టర్ అయితే కొద్దిమందికే తెలుస్తుంది కానీ మన రేడియోలో తొంభై మూడు దేశాల్లో టెలికాస్ట్ అవుతున్నటువంటి మన రేడియోలో మీరు రేడియో ఆత్మీయులు అంటే ఎంత ఆనందం ఎంత సంతోషం అండి అలాగే చెప్పుకుంటానండి ఎవరు అడిగినా నేను మామూలు శకుంతల అని కాదు నటి శకుంతల రేడియో కాలర్ని నేను ఒక రేడియో శ్రోతని అని చెప్పుకుంటాను బయట ఎవరితో ఆయన ఎంత మంచి విషయం చెప్పారండి నిజంగా కూడా రేడియో జాకీ అని కాకుండా నేను ఒక ఈ తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో శ్రోతనండి అని చెప్పేసి అలా చెప్పుకోవడం కూడా ప్రివిలేజ్ అండి మన రేడియో కూడా ఒక ప్రివిలేజ్ అండి శకుంతల గారు పిల్లల దగ్గర స్కూల్లో అలాగే చెప్తాను పిల్లలకైనా పెద్దవాళ్ళకైనా అలాగే చెప్తాను అవునా సంతోషం మీ స్కూల్లో ఎప్పుడైనా మధ్యాహ్నం టైంలో మధ్యాహ్నం టైంలో ఏమైనా షోస్ ఉంటాయి కదా మన రేడియోలో ఒక నలుగురు ఐదుగురు పిల్లల్ని మంచి పాటలు పాడించే పిల్లల్ని మన రేడియోలో పాడమని చెప్పండి బాల వినోదం లాగా మన అప్పుడు స్టార్టింగ్లో రా రెండోయ్ రా రెండోయ్ పిల్లల్లా రా రా రెండోయ్ అప్పుడు వచ్చేది కదా అట్లా రేడియోలో అవునండి వచ్చేది విన్నాను సో అట్లా పిల్లలు ఎవరైనా పాటలు పాడుతుంటే కూడా మన రేడియోలో పాడచ్చు నా టైం ఏంటంటే ఇది ఇది మ్యాట్నీ కాదండి ఫస్ట్ షో కాదు ఎటు కానీ పరిస్థితి నాది సో సెవెన్ థర్టీ టు నైన్ థర్టీ అంటే ఇది దీనికి బోలేను అటు దానికి బోలేను నేను ఈవినింగ్ షో అండి ఈవినింగ్ షో యా సో అందుకోసం అని చెప్పేసి ఈవినింగ్ టైం మీ పిల్లలు ఎప్పుడు స్కూల్ నుండి వెళ్ళిపోతారో అప్పుడు ఒక నలుగురు పిల్లల్ని చక్కగా మన రేడియో కాల్ చేసి పాటలు పాడమని చెప్పండి పిల్లలకు పిల్లలకు ఏదన్నా మంచి మాటలు చెప్పిచ్చేసి రేడియోలో మాట్లాడండి రా పిల్లలు ఈరోజు అని చెప్పేసి అనండి ముఖ్యంగా టీచర్సే వదలరండి నేనైతే మోటివేట్ చేస్తాను స్కూల్ విడిచిపెట్టాక వెంటనే స్టడీ అవరు ఇంటికి వెళ్ళిపోవడానికి శ్రద్ధ చూపెడతారు లాస్ట్ బెల్లు మోగింది అంటే ఇంకా ఎవరు ఉండరండి యాక్చువల్గా ఇంకా కొంతమంది నైన్త్ టెన్త్ స్టడీ అవర్కి వెళ్ళిపోతారు ఆ టీచర్స్ వదలరు మనం కూడా ఇంటికి జంపు ఏదో నా వాయిస్ కట్ అవుతుంది వాయిస్ కట్ అవుతుందని మెసేజ్లు వస్తున్నాయి హలో జయ గారు హలో హాయ్ మ్యామ్ గుడ్ ఈవినింగ్ గుడ్ ఈవినింగ్ బాగున్నారా నేను బాగున్నానండి మీరు ఎలా ఉన్నారు బాగున్నాను మీ వాయిస్ కట్ అవట్లేదు వరుసగా వస్తుంది బ్రేక్లెస్ అవునా బ్రీత్లెస్ గా వస్తుందా మరి ఎవరు కట్ అవుతుంది అది ఏమండి కట్ అవుతుంది అది ఇది అని చెప్పేసి అన్నారు కదా కొంచెం డాటా వేసుకోండి ఓకే హలో అండి మీ మీ వాయిస్ కట్ అవుతుందండి అని చెప్పేసి అన్నారు మంచి వాయిస్ని మార్నింగ్ మార్నింగ్ ఎంజాయ్ చేయాలి ఓకే సో ఇప్పుడు మన యాప్ అంతా కూడా బగ్ ఫిక్సింగ్స్ అవన్నీ కూడా అయిపోయినాయండి అన్ని రకాల ఫిట్టింగ్లు చేసాము దానికి ఓకే ఎవరికైనా యాప్లో కొంచెం డిస్టర్బెన్స్గా కొంచెము గర్ 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 సౌండ్ అలా వస్తే 
దాన్ని మీరు ఏం చేయాలంటే మొబైల్ని యాప్ డిలీట్ చేసి మళ్ళీ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకునే ప్రయత్నం చేయండి ఐఎమ్ రిక్వెస్టింగ్ యూ ఆల్ మంచిగా వస్తుంది ఈ పాటలు కూడా మంచిగా వస్తాయి ఎడతెరిపి లేకుండా ఓకే అండ్ జయ గారు చాలా రోజుల తర్వాత మీతో మాట్లాడుతున్నాం జరిగింది అంత ఓకేనా మీరు వెరీ గుడ్ అండి అలాగే యాదగిరి గారు కూడా వచ్చారు యాదగిరి గారు నమస్తే నమస్తే అండి బాగుందా బాగున్నాను యాదన్నా నువ్వు మంచిగా ఉన్నావా నేను మంచిగా మన శ్రోతలందరూ మంచిగానే కదా నీకు కాల్ చేసి ఓహో కరెక్ట్ కరెక్ట్ మీరు మంచిగా ఉన్నారు కాబట్టి కాల్ చేశారు కాల్ చేయని వాళ్ళ సంగతి ఏంది వాళ్ళు హాయిగా సైలెంట్ శ్రోతలు వాళ్ళందరూ కూడా సైలెంట్ శ్రోతలందరూ కూడా దేవుళ్ళు వాళ్ళు వింటుంటారు వింటుంటారు ఖచ్చితంగా వింటూ ఉంటారు మామ ఎప్పుడు వస్తాడు మామ లేట్ అయింది ఏ రోజు రికార్డెడ్ షో వేసాడు రికార్డెడ్ షోలో ఏం గిమ్మికలు చేశాడు ప్రతీది వాళ్ళకి తెలుసు అండ్ జయ గారు కాల్ సపరేట్గా తీసుకుందామని నేను ఎప్పుడు అనుకుంటాను బట్ నేను ఈ మధ్య ఏమైపోయింది జయ గారు కొంచెము నేను ఫోన్ లిఫ్ట్ చేయడం లేదు అంటే అది ఖచ్చితంగా రికార్డెడ్ షో అని చెప్పేసి మీరు అనుకోవాలి కానీ మీరు ఎంత రెలవెంట్ గా ఇదవుతుందంటే చలి ఇప్పుడు చలి స్టార్ట్ అయింది కదా హైదరాబాద్ లో ఒక వారం రోజులుగా సంథింగ్ పది రోజులు అలాంటిదే తీసుకొని అక్కడ వేస్తే నాకు తెలియదు నేను కొంచెం ఎన్ఆర్ఐ కి కొత్త కదా అందుకని నేను ఏది రైట్ అంటే ఏది ఆరు ఏది ఎల్లు తెలియదు అనమాట ఎందుకంటే ఇది నేను వేసేది పోయిన సంవత్సరం ఇదే రోజు ఇదే డేట్ రోజు వేసే ప్రయత్నం చేస్తాను మన షోలో సరదాగా మీ ఇద్దరికి ఏదన్నా ఒక చిన్న స్కిట్ చిన్నది ఏదన్నా వేస్తే మీరు బాగా అంటే బాగా మాట్లాడగలరు మొన్నటి పాట ఎంత బాగుంది ఎందుకు కట్ 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 వచ్చింది అది ఎప్పుడు దగ్గర ఏం పాట నేను వేసింది ఇప్పుడు నువ్వు వాడింది కూడా కట్ అయింది అంటే నీ ఫోన్ లో ఏదో ప్రాబ్లం ఉంది నా ప్రేమ నవ పారిజాతం అనే పాటలో నేను తబలా అబ్జర్వ్ చేయండి తబలా అబ్జర్వ్ చేయండి అని చెప్పి చేసినావా తబలా పాట ఎన్నిసార్లు విన్నా మళ్ళీ నాలో అనిపిస్తుంది అండి ఆ పాట నాకు అవునా మీరు కూడా నా అలానే ఉన్నట్టున్నారు నా నా ఫేవరెట్ సాంగ్స్ అన్నీ పడిపోతున్నాయి నేను మధ్యాహ్నము ఎప్పుడో మన రేడియో ఆన్ చేసి వింటున్నాను అప్పుడు కూడా నా ఫేవరెట్ సాంగ్స్ అన్నీ కూడా పడుతూనే ఉన్నాయి బట్ బట్ ఏ చాలా అంటే చాలా ఆనందం చాలా సంతోషం ముందుగా మీ ముగ్గురికి అంత్యాక్షరి పెడతాను నేను ఫస్ట్ జయ గారు డీ మీద ఒక పాట పడండమ్మా శకుంతల గారు డి మీద పాడాలమ్మా మళ్ళీ మీరు డి మీద యాదగిరి డి మీద పాడండి అమ్మా నాకు రాదండి డి మీద ఏ పాట ఉందో తెలియదు కాదు డి మీద చాలా ఉంటాయండి మీ ఇద్దరికి కరెక్ట్ గా థర్టీ సెకండ్స్ టైం ఇస్తున్నాను డి మీద పాడాలి మీరు 
ఆమె వాడుతుంది నీ సంగతి చెప్పు నాకు ఫస్ట్ ఏంది పాడు పాడు సో డీ మీద పాడలేకపోయారు ఇద్దరు నెక్స్ట్ డీ మీద ఇంకోటి వాడండి జయ గారు మీరు లేదు ఆ గుణింతాలు అవి ఏం లేవండి సింపుల్ గా లేదు లేదు మన దాంట్లో అటువంటి లేవండి అటువంటి వెసులుబాటు లేదు మన దగ్గర మీరు లేనిపోనీ క్రియేట్ చేయొద్దండి మీరు అక్షరం చెప్పాననుకో మన మన ఆత్మీయులు ఓహో ఈ అక్షరం మీద ఆయనకు గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఉంది అని అనుకుంటారు నేను డి అన్నాననుకో ఎందుకు వచ్చినటువంటి లొల్లి సరే ఓ పని అది కాదు నేను ఒక అక్షరం చెప్తాను నేను అక్షరం చెప్తాను ఆ అక్షరంతో మీరు పాట పడాలి ఓకే అట్లీస్ట్ ఈ విధంగా నేను రివీల్ చేద్దాం పేరు బేబీ నేమ్ హలో శకుంతల గారు ఉన్నారా మీరు పాడుతున్నారా టైం అయిపోతుందమ్మా తొందర పాడేసేయండి రథం వస్తుంది రానొస్తుంది తొలగండు పక్కకు తొలగండు ఈ ఊరి రాదారి నాదండు ఈ ఊరి రాదారి నాదేనండు ఉన్నది తొలగండో పక్కకు తొలగండో ఈ ఊరి రాదారి నాదండో ఈ ఊరి రాదారి నాదేనండు నేనన్నది మాట నేనున్నది కోట నా పెన్నిది ఒకటే అది నవ్వుల మూట నేనన్నది మాట నేనున్నది కోట నా పెన్నిది ఒకటే అది నవ్వుల మూట నా నీడ పడితే చాలు వేకువ ముందే వెలుగండోయ్ నా నీడ పడితే చాలు వేకువ ముందే వెలుగండోయ్ ఈ నేల నీరు నాదండో ఈ నేల నీరు నాదేనండో రథం వస్తున్నది రానొస్తున్నది తొలగండోయ్ పక్కకు తొలగండో ఈ ఊరి రాదారి నాదండో ఈ ఊరి రాదేనండు వెరీ గుడ్ అండి బాగుంది రథం వస్తుంది రానొస్తుంది పక్కకు జరగండో ఆ రథంలో రాణి గారు ఓకే ఆమె చూస్తే చాలు పక్కకు జరగాల్సింది అందరూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మ్యామ్ గుడ్ సాంగ్ అండ్ యాదగిరి మీకు మాత్రం ఒక మంచి సాంగ్ ప్లే చేస్తాను ఏ ఏ ఏ సాంగ్ ప్లే చేయమంటారు చెప్పండి తర్వాత నాకు 
నాది నాది తప్ప యాదగిరి నిన్ను అడుగుడు రైట్ యాదగిరి రేస్ ఆ పాట సో చూసారు కదా బాగా ఆట పెట్టిస్తాడు ఆయన అన్న ఓకే మళ్ళీ ఆయనతో అయినా నేను మోటోని మోటు ఓకే ఇప్పుడు రకరకాల ఇంప్లిమెంటేషన్స్ కావాలి కొత్త కొత్త ఆవిష్కరణలు కావాలి కొత్త కొత్త సంస్కరణలు కావాలి కొత్త కొత్త కనుక్కోవాలి ఇట్స్ వెల్ అండ్ గుడ్ పందికి మనకు చాలా దగ్గర సంబంధం ఉంది డూ హ్యావ్ మైండ్ మిస్టర్ మహేష్ నువ్వేం మాట్లాడుతున్నావు పందికి మనకు దగ్గర సంబంధం ఏంట్రా కొంచెమన్నా వ్యూస్ చేయి అసలు నీకు హృదయం ఉందారా ఏం మాట్లాడుతున్నావు పందులు ఏంటి మనం ఏంటి లేదు 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 మన హృదయం పంది హృదయం ఒకటే ఎస్ పంది గుండెతో హార్ట్ సర్జరీ చేయించుకున్నటువంటి ఒక వ్యక్తి ఈరోజు యుఎస్లో కొంచెం కలతగా ఉన్నాడట ఆయన యుఎస్కి చెందినటువంటి లారెన్స్ ఫాసెట్కి ఈ ఏడాది సెప్టెంబర్లో వైద్యులు సర్జరీ చేసి పంది గుండెను అమర్చారు నెల రోజులు బాగానే పనిచేసినటువంటి ఆ పిగ్ హార్ట్ తర్వాత సహకరించడం నిబంధించింది గతంలో తొలిసారి పంది గుండెను అమర్చినటువంటి వ్యక్తి కూడా ఇలాగే ఒక మూడు నెలల తర్వాత ఆయన చనిపోయారు ఈ సర్జరీ చేయించుకున్నటువంటి రెండో వ్యక్తి లారెన్స్ కాక ఇంకా ఆయన మీద ప్రయోగాలు జరుగుతున్నాయట అంటే ఈ లెఫ్ట్ వెంట్రుకలు రైట్ వెంట్రుకలు ఆ వెంట్రుకలు ఈ వెంట్రుకలు మొత్తానికైతే పంది గుండె మన గుండె సేమ్ అనమాట బట్ ఇది దీని మీద వర్క్ చేసి అంటే రెండు నెలలు బ్రతికాడు అంటే ఇంకా దాన్ని మనము ఎక్స్టెండ్ చేయొచ్చు అండ్ ఏం మనుషులండి వాడు మిల్క్ షేక్ ఆర్డర్ ఇస్తే యూరిన్ డెలివరీ చేసాడట వాడికి ఏమైనా కొంచెం ఏమైనా బుద్ధి ఉందా అండి ఇంతకీ ఎక్కడ జరిగింది ఏంటి మరి కాసేపట్లో మనం తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం ఓకే అండ్ అలాగే మౌత్ వాష్ గురించి కూడా ఒక ఒక విషయం తెలుసుకోబోతున్నాం ఈరోజు అలాగే ఒక గొడవలు కూడా మేల్ చేస్తాయి అనే విషయం గురించి మనము తెలుసుకోబోతున్నాం మన షోలో అండ్ అలాగే హగ్ చేసుకుంటే ఏమవుతుంది అనే ఒక విషయం గురించి మనం మాట్లాడుకుంటున్నాము అండ్ అలాగే అనుమానం ఉంటే ఆలింగనం చేసుకోండి చుట్టూ ఎందరున్నా ఒంటరైన ఫీలింగ్ వస్తోందా మీ భాగస్వామి మీకు దూరం అవుతున్నారనే అనుమానం కలుగుతోందా అయితే హగ్ చేసుకొని చూడండి హగ్తో ప్రయోజనాలు ఉన్నాయని పరిశోధనల్లో తేలింది దీంతో శరీరంలో ఎండార్ఫిన్లు రిలీజ్ అవుతాయి ప్రేమ ఆప్యాయతలను వ్యక్తపరచడంలో కౌగిలింత అత్యంత ఉత్తమమైన మార్గమని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు హగ్ వల్ల గుండె ఆరోగ్యం మెరుగవుతుంది యాక్స్టోసిన్ రిలీజ్ అయ్యి ఒత్తిడి తగ్గుతుంది అని చెప్పేసి అంటున్నారు బాగుంది మరిలా కొడితి ఏనుగు కుంభస్థలాన్ని కొట్టాలని చెప్పేసి అంటారు ఏ చిన్న చిన్నవి కొట్టేసి ఐదు రూపాయలు పది రూపాయలు చాక్లెట్లు బిస్కెట్లు దొంగతనం చేయడం మానుకోవాలి ఇవన్నీ హోటల్కి వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ ఉన్నటువంటి సోంపు తీసుకురావడం ఇవన్నీ ఏంటండి నాకు అలాగే హోటల్కి వెళ్ళిన తర్వాత షాంపూలు తర్వాత నెత్తికి పెట్టుకునేది లేకుంటే ఇంకేదో అవన్నీ వద్దు 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 కొడితే ఏనుగు కుంభస్థలని కొట్టేసేయాలి అని ఎప్పుడూ అనుకుంటూ ఉంటాం బట్ ఏం చేయలేము మనం కానీ ఒక పిల్లోడు ఏం చేశాడంటే ఆరు కోట్ల డైమండ్ కొట్టేసాడు వాడు ముంబైలోని బాంద్రా కుర్లా కాంప్లెక్స్లోని జేబీ బ్రదర్స్ డైమండ్ స్టోర్లో సుమారు ఆరు కోట్ల విలువైన వజ్రాలు చోరికి గురయ్యాయి సుమారు ఆరు నెలల వ్యవధిలో ఈ వజ్రాలు మాయమైనట్టు సదరు స్టోర్ డైరెక్టర్ సంజయ్ షా బాంద్రా కుర్లా ఆ పోలీస్ స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేశారు అయితే సంస్థ ఉద్యోగులు ప్రశాంత్ షా నిషాల్ షా కలిసి ఈ చోరికి పాల్పడినట్లు పోలీసులు అనుమానిస్తున్నారు ఎందుది ప్రశ ప్రశాంత్ షా నిషాల్ షా ఓకే 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 సో ఇద్దరు కలిసి 
ఎందుకు దొంగతనాలు చేయాల్సి వచ్చేసింది అంటే చాలా మంది గర్ల్ ఫ్రెండ్స్ ఉన్న వాళ్ళే ఎక్కువగా దొంగతనాలు చేస్తున్నారు యువకులు అని తెలిసి డబ్బులు ఉండవు మా దగ్గర బట్ గర్ల్ ఫ్రెండ్కి ఏదో ఒకటి కోనియాలి ఏదో ఒకటి చేయాలి వాళ్ళ అమ్మ రిచ్ మినిమం ఉండాలి బర్త్డే రోజు బర్త్డే రోజు ఓ చిన్న ఫ్లవర్ బొకే ఇచ్చేసి అలా టెంపుల్కి తీసుకెళ్ళి అక్కడ నుండి ఒక మంచి రెస్టారెంట్కి తీసుకెళ్ళి అక్కడ నుండి మూవీకి వెళ్ళేసి అక్కడ నుండి ఈవినింగ్ ఎక్కడన్నా మంచి ప్లేస్కి తీసుకెళ్ళి అంటే మంచి వాకింగ్ ప్లేస్ అది మళ్ళీ ఇంట్లో నైన్ 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 థర్టీ టెన్ ఓ క్లాక్ అలా డ్రాప్ చేసి ఎంత ఓకే ఎంత జనరల్గా రొటీన్గా జరిగేదే ఏ ఏదే ఏం చేస్తాడు వాడు మహా అంటే అరెస్ట్ చేస్తాడు మహా అంటే ఓ ముప్పై రోజులు నలభై రోజులు రిమాండ్లో చేస్తాడు ఏం చేస్తాడు నా దగ్గర లేదంటే నేను దొంగతనం చేశాను బట్ బర్త్డే సర్ప్రైజ్ చేయాలి హే గుడ్ మార్నింగ్ అండ్ హ్యాపీ బర్త్డే టు యూ హ్యాపీ బర్త్డే నీ కోసం ఏం తెచ్చాను తెలుసా ఏం తెచ్చారు నీ కోసం ఒక కోటి రూపాయల విలువ అయిన ఒక డైమండ్ తీసుకొచ్చాను అవునా ఐ కాన్ బిలీవ్ దిస్ నీ శాలరీ ఆడ అరవై వేలు అంటే కోటి అంటే కోటి కాదు నేను బాగా అక్కడ షాప్లో పనిచేస్తున్నా అని చెప్పేసి మా ఓనరు ఇట్లా మా బేబీది బర్త్డే ఉంది సార్ అంటే ఇచ్చాడు నా శాలరీలో నుంచి వెళ్ళి ఎవ్రీ మంత్ ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ అలా కట్ చేసుకుంటున్నాడు బట్ నీకు ఇది చాలా బాగుంటుంది యాక్చువల్గా నీ ఇయర్ రింగ్స్ ఎప్పుడు బాగుంటాయి కదా నీవి అందుకోసమే కొంచెం ఈ ముక్కు పడక ఒకటి తీసుకొచ్చాను ఇది డైమండ్ ముక్కు పడక తీసుకోనంగా ఓ మై గాడ్ ఐఎమ్ సో లక్కీ టు హ్యాపీ ఇన్ ద వరల్డ్ అండ్ 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 నాకు అసలు మాట రావట్లేదు తెలుసు ఇంత నీ శాలరీలో పదిహేను వేలు ఇరవై వేలు ఖర్చు పెట్టేసి నా కోసం ఇంత డైమండ్ అది ఇస్తావా నేను అనుకోలేదు రా అసలు డైమండ్ అంటే నువ్వు రా అని ఆ అమ్మాయి పొంగిపోయి ఆ అమ్మాయి సంతోషపడి ఆ బర్త్డే అంతా చాలా అద్భుతంగా జరుగుతుంది వీడు అంత కష్టపడి ఆ డైమండ్ తెచ్చినందుకు ఆ పిల్ల ఇంకా ఓకే సో మంచిగా చూసుకుంటుంది ఓ వన్ మంత్ తర్వాత ఇప్పుడేం జరిగింది అక్కడ వీడు దొంగతనం చేసిందే అమ్మాయి కోసం ఓకే అమ్మాయికి బర్త్డే గిఫ్ట్ ఇచ్చాడు బాగుంది చాలా సంతోషం ఉంది ఆమె కళ్ళలో ఆనందం చూడాలనుకున్నాడు చూశాడు ఇప్పుడు పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు ఆ అమ్మాయికి తెలిసింది తెలిసిన తర్వాత ఇప్పుడు ఆ అమ్మాయి ఆ అమ్మాయిని ప్రేమిస్తుందా లేదా అనే విషయం గురించి మనం మాట్లాడుకుందాం దీని గురించి విచారణ దీని గురించి మనకు సమగ్ర విచారణ అందించడానికి గీత గారు ఉన్నారు లైన్లో హాయ్ గీత మ్యామ్ గుడ్ మార్నింగ్ గుడ్ మార్నింగ్ మామా ఎలా ఉన్నారు నాకు సంబంధం లేదు దొంగతనం తోటి నాకైతే సంబంధం అంటే మీరు ఒక జడ్జి అనమాట ఎలా బతుకమ్మ పండుగ ఎలా జరిగింది సూపర్ సూపర్ గా జరిగింది అవునా ఎక్కడ జరుపుకున్నారు ఏంటి ఎక్కడ జరుపుకున్నారు ఇక్కడే మా ఊర్లో అదే ఎక్కడ మీ ఊర్లో సాక్రమెంటో సాక్రమెంటో నరే నేను డాలెస్ లో ఉన్నానే టీ ప్యాడ్ లో అవునా టీ ప్యాడ్ బతుకమ్మలో ఉన్నానే సరే అక్కడికి అయ్యే అక్కడ నుంచి దగ్గరేనా ఏం దగ్గర కాదు దూరమే దూరమేనా బట్ అయినా కూడా మీరు వస్తా అన్నారు చూడండి ఐఎమ్ సో నైస్ ఆఫ్ యూ ఓకే సో ఇక మనం వెళ్తూనే ఉంటాం అక్కడ మా ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు ఓకే ఓకే సో ఈరోజు టాపిక్ ఏంటంటే బాంబేలో ఒక పిల్లోడు ఒక కోటి రూపాయల విలువ చేసే ఒక డైమండ్ దొంగతనం చేశాడు ఒక షాప్లో షాప్లో పనిచేసే పిల్లోడే ఓకే అయితే ఆ పిల్లోడు ఏం చేశాడంటే డైమండ్ కోటి రూపాయల విలువ చేసే డైమండ్ అమ్మాయి బర్త్డే సందర్భంగా ఇచ్చాడట నాకైతే ఇవ్వలేదు మీకింది 
నేను 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 మీ సార్కి చెప్తాను సార్ మీరు ఎలానైనా అదే స్టోర్లో జైన్ గంట సార్ అయితే అయితే సో దొంగతనం చేశాడు ఆ పిల్లోడు ఆ అమ్మాయికి ఇచ్చాడు ఆ అమ్మాయి ఇంప్రెస్ అయిపోయింది ఇంకా ప్రేమ పెంచుకుంది ఇప్పుడు పోలీసులు అరెస్ట్ పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు పోలీసులు అరెస్ట్ చేసిన తర్వాత వాడు జైలుకి వెళ్ళాడు జైలుకి వెళ్ళి వచ్చిన తర్వాత ఈ ఈ పిల్లోని ఆమె లవ్ చేస్తుందా చేదా ఇంకెందుకు చేస్తుంది డైమండ్ వచ్చేసింది కదా డైమండ్ తీసుకుపోయారు పోలీసులు ఇంకెందుకు చేస్తుంది మరి వేస్ట్ చేయడాన్ని వదిలేస్తుంది పోలీసులు పట్టుకున్నాక ఇంకెందుకు లవ్ చేస్తుంది ఏంటి ఇంకా మేము ఏ లోకంలోనో లేము అవునా నేనే నేనే నేను ఇంకా అప్డేట్ కాలేదండి అసలు మీరు ఎట్లాగో కారు అంతే కదా ఇలా అంటే అలా పడి ఉంటారు కదా అదేనండి నేనే అప్డేట్ కాలేదు ప్రపంచం అంతా అప్డేట్ అయ్యండి అంతే బాబు అంతే అలా ఉంది ప్రపంచం అంతే కదా అంటే బయటకు వచ్చిన తర్వాత చూసావా పోలీసు వాళ్ళు ఎలా కొట్టారు ప్రేమ పిచ్చోడై తిరుగుతా ఉంటాడు రోడ్లు పట్టుకుని అంతే అదే వాడు వాడు వచ్చేసి చూసావా పోలీసులు ఎలా కొట్టారు నేను నీ బర్త్డేకి నిన్ను సర్ప్రైజ్ చేయాలి అని చెప్పేసి చిన్న దొంగతనం చేశాను చిన్నది కాదు పెద్దదే చేశాను అది నీ ముక్కుకు పెట్టుకుంటే చాలా బాగుంటుందని చెప్పేసి అనుకున్నాను బట్ నేను నిజంగా నేను నేను చేయడం తప్పే పొరపాటు అయిపోయింది ఆ టైంలో నాకు అలా అనిపించేసింది బట్ ఐఎమ్ రియల్లీ సారీ ఇప్పుడు నా మీద ఈ ప్రపంచం అంతా దొంగ అనే ఒక ముద్ర వేశారు విల్ యూ లవ్ మీ నాకు ఎవరు లేరు నువ్వు తప్ప నిన్నే ప్రేమిస్తూ ఉన్నాను నన్ను నన్ను అన్నది అనుకో నువ్వు మళ్ళా దొంగతనం చేయమని నమ్మకం ఏంది అని అంటదా అంతే లవ్ లేదు కొవ్వు లేదు పోరా ఇటువంటి దొంగతనం సూపరా లేదండి లేదండి అలా వద్దు అలా వద్దు ఉండండి ఒక నిమిషం మీకే జరిగినట్టు హలో నేనేం చేస్తుంది తెలుసా నేను దొంగతనం చేయడానికి కారణం అదే సార్ ఒకరోజు షాప్లోకి వచ్చింది సార్ ఈ అమ్మాయి వచ్చి నువ్వు ఏ నువ్వు చేస్తావా చేస్తే చావు నువ్వు ఏమన్నా చేయి నాకు తెలియదు కానీ నాకు ఆ డైమండ్ కావాలన్న సార్ నా దగ్గర డబ్బులు లేదు నన్ను ప్రేరేపించి నీవనే సార్ అన్నా అనుకో అసలు ఎవడరా నువ్వు అంటది కావచ్చు వాడికి నాకు అసలు సంబంధమే లేదు సార్ అంటది కావచ్చు బట్ నేను అలా చేయాలి నేను అలా అది కూడా ఒక్క డైమండ్ కోసమా ఏదో పెద్ద డైమండ్ హారము పెద్ద వడ్డానమో ఇస్తానా అదొకటి చిన్న డైమండ్ కు అనవసరంగా వీడు వీడొక దొంగ అంటది కావచ్చు ఆ చిన్న డైమండ్ నా కోసం ఇస్తాడట పెద్ద పోలీసులకు పట్టు పడతాడట ఈ పిచ్చోడా అయ్యో ఒక నిమిషం ఉండండి ఎవరు వచ్చారు హలో హలో గుర్తుబట్టండి ఎక్కడ నుండి మాట్లాడుతున్నారు ఏంటి మామా సురేష్ మామనా కాదు ఏమండి గీత గారు మీకు మన వాళ్ళందరూ పరిచయం అంటున్నాను అంటే జస్ట్ వాయిస్ విని చెప్పేస్తున్నారు మీరు మాకంటే బెటర్ గా మరేమనుకున్నారు ఎవరు సురేష్ ఎలా ఉన్నారు సురేష్ గారు సూపర్ గా ఉన్నారండి యా కాదండి ఇప్పుడు గీత గారు అంటున్నారు అమ్మాయి చేసింది కరెక్టే అంటున్నారు వాడు ఆ షాప్ లోకి వెళ్ళి దొంగతనం చేసి అమ్మాయికి గిఫ్ట్ గా ఇచ్చి పోలీసులు అరెస్ట్ చేసి వాని లోపలి తన్ని మళ్ళీ బయటకు వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళ ఉద్యోగం పోయి ఆ డైమండ్ అది తీసుకొని పోయిన తర్వాత ఇప్పుడు అమ్మాయి వాడితో ఉంటదా ఉండదా ఉంటదా ఇది ఎలా ఉంటుందండి సురేష్ గారు ఎలా ఉంటుంది 
అంటే ఆ అబ్బాయి మీద దొంగతనం దొంగతనం అది ఇది మోపారు కదండి ప్రపంచం అంతా దొంగ దొంగ అంటుంది కదా అవన్నీ మీరు నాలుగునే అప్డేట్ కాలేదు సార్ మనది మనది ఒక బ్యాచ్ పెట్టుకుందాం సార్ ఓకే అండ్ గీత గారు ఏ సాంగ్ ప్లే చేయమంటారు ఈరోజు మీకోసం మేడం నేను మర్చిపోయాను యా మంచి పాటేశాను అండ్ ఈరోజు ఇంకొక స్పెషల్ డే ఏంటంటే ఈరోజు షారుక్ ఖాన్ పుట్టినరోజు సో షారుక్ ఖాన్ అనగానే మీకు ఏం గుర్తు వస్తుంది ఒక సినిమా గుర్తు వస్తుంది మంచి మంచి మూవీస్ ఉన్నాయి కదా దిల్ వాలే అరే మన దాంట్లో పాటలు ఉండే నేను డౌన్లోడ్ చేసి పెట్టాను కొన్ని ఎందుకంటే ఈ మధ్య ఈ మధ్య ఏం చేశారంటే డిడి ఎల్ అంటారు కదా దాన్ని అవునండి హిందీ లిజినర్స్ కూడా ఎక్కువైపోయారు మనకు చాలా ఒక కమ్యూనిటీ వాళ్ళు అవునండి మీరు అన్ని పాటలు రెడీగా పెట్టుకోవాలండి అవునండి నాకు ఇప్పుడే ఇప్పుడే నోటిఫికేషన్ వచ్చింది ఈరోజు షారుక్ ఖాన్ బర్త్డే అని సో అయ్యా అందులో నిన్నే పెళ్ళాడతాలో గ్రీక్ వీరుడు వేసేనా నాకు సంబంధించింది ఏంటి అవుతున్నారు ఏంటి మేడం కన్నుల్లో నీ రూపమే వేయండి ష్యూర్ మ్యామ్ తప్పకుండా ఆ పాట ప్లే చేస్తారు that 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 is beautiful okay. song all right ma'am thank you so much yeah bye 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 take care hello uh, master u shahrukh khan birthday uh, yesterday and japper kada mama malli ee roju ninna recorded show madam ani paina samacharam undi shahrukh khan ee roju birthday madam ante birthday ante rendu roju jarpo kodda idi ekkada anya ఓకే అండ్ షారుక్ ఖాన్ అనగానే నాకు ఒక ఒక బ్యూటిఫుల్ సాంగ్ గుర్తు వస్తుంది అండ్ అంటే ఇలా ఉంటే బాగుంటుంది ఎప్పుడైనా కూడా ఇంతకు నేను ఏ పాట ప్లే చేస్తా అని చెప్పేసి మీరు అనుకుంటున్నారు కెన్ యూ గెస్ ఎనీ మన్ ఈరోజు ఎవరైనా గెస్ట్ చేశారనుకో ఇక మీరు తోపండి సో షారుక్ ఖాన్ గారికి మెనీ 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 మోర్ హ్యాపీ రిటర్న్స్ ఆఫ్ ద డే మనతో మాట్లాడే పేరు వచ్చారు హలో హాయ్ మ్యామ్ గుడ్ మార్నింగ్ హవ్ యూ అండి ఆఫ్టర్ లాంగ్ టైమ్ సో విషయం చెప్పాలని వచ్చేసారు విషయం చెప్పేసేయండి నాకు వారానికి డెబ్బై గంటలు పని చేయాలట వారానికి డెబ్బై గంటలా నెలకు డెబ్బై గంటలా పనిచేసేది అవునా అయ్యయ్యో అంటే ఇప్పుడు ఇన్ఫోసిస్ నారాయణ మూర్తి ఒక విషయం చెప్పాడు అనమాట మినిమం ఉద్యోగులు అందరూ కూడా వారంలో డెబ్బై గంటలు పనిచేయాలని చెప్పేసి ఆయన వ్యాఖ్యలకు ఈయన హర్ష్ గోయాంక కౌంటర్ ఇచ్చాడు ఈరోజు ఏమున్నదండి డెబ్బై గంటలు అంటే కష్టం కదా అంటే జనరల్గా ఎంత చేస్తారండి ఇప్పుడు మార్నింగ్ మీకు ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుద్ది ఆఫీస్ ఇక్కడ ఎయిట్ అవర్స్ అంటే మార్నింగ్ నైన్ ఓ క్లాక్ ఉంటుందా టెన్ ఓ క్లాక్ ఉంటుందా మీ ఆఫీస్ ఓకే నైన్ టు ఫైవ్ ఉంటారనమాట మంచిగా నైన్ ఓ క్లాక్ పోయి హాయ్ గుడ్ మార్నింగ్ అది ఇది అని చెప్పేసి అక్కడ కూర్చొని 
కాఫీ తెచ్చుకొని అప్పటి వరకు టెన్ అవుద్ది మెల్లగా లాగిన్ అయిపోయి కాసేపు వర్క్ చేసినట్టు చేసి ఓకే ఓకే ఇది తెలుసుకుందామనే అన్నాను మేడం అప్పుడే తెలిసిపోద్ది అనమాట ఓహో తర్వాత కాఫీ అంటే ఇంత టైం తీసుకుంటారు అక్కడ న్యాయంగా చెప్పండి మేడం ప్లీజ్ మిషన్ బటన్ ఆన్ చేయడము అవును ఇక టీమ్ లీడ్స్ వాళ్ళు వీళ్ళైతే అసలు ఏమి ఉండదు అనమాట మొత్తం ఛాయ దగ్గరనే ఉంటారు కావచ్చు టీ దగ్గర కాఫీ దగ్గర ఎనివే దట్స్ నైస్ అండి అండ్ ఆఫ్టర్ లాంగ్ టైం కాల్ చేశారు అనరా దగ్గర ఎలా ఉంది మన ఏరియా అంతా హే ఊరికే అన్నానండి నేను టీ ప్యాడ్కి వస్తే నేను మిమ్మల్ని కలవకుండా ఎలా ఉంటాను మేడం అవునవును అవును వాటి దసరా సెలబ్రేషన్స్ అక్కడ అమెరికాలో ద బెస్ట్ ప్లేస్ అని చెప్పేసి అంటారు అక్కడే కదా పోయినసారి పోలీసులు కూడా డాన్స్ చేశారు మీ కాప్స్ అమెరికాలో ఏ ఏరియాలో బాగా ఉంది మన బతుకమ్మ అవును రాంగ్ పర్సన్ అడిగినట్టు సార్ ని అడిగితే కరెక్ట్ చెప్తాడు అంతేనా బట్ బాగా సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నారండి దసరా కానీ అంటే ఇవన్నీ కూడా మంచిగా సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నారు ముచ్చటగా అనిపించేస్తుంది అయితే షారుక్ ఖాన్ అనగానే మీకు జనరల్గా ఏ మూవీ గుర్తొస్తుందండి టైటిల్ సాంగ్ తుజే దేఖా హే తో జానే సనం ప్యార్ హోతా హే దివానా అంటే నేను పాడలేదు మేడం ఊరికే చెప్పాను మీరు పాడినా అని అనుకొని మళ్ళీ మీరు మీరు మధ్యలో లాగౌట్ అయ్యి వెళ్ళిపోయి ఏంది లుల్లి తెల్లారంగనే విడుతుండ డెఫినెట్గా నేను యాక్చువల్గా తుజ దేక హేతో జానేసాను ఆ పాట నేను ప్లే చేసే ప్రయత్నం చేస్తాను మన దగ్గర లేనట్టుంది అట్లీస్ట్ నా మొబైల్లో అయినా కూడా ప్లే చేస్తాను ఓకే యా మ్యామ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అన్నదా మ్యామ్ బాయ్ బాయ్ అండ్ టేక్ కేర్ యా చాలా రోజుల తర్వాత మేడం కాల్ చేశారు చక్కగా మాట్లాడారు అమెరికా నుండి ఓకే అమెరికా వాళ్ళు చాలా మంది కాల్ చేస్తున్నారు వింటున్నారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ పూర్ణ గారు హై మామా మహేష్ గుడ్ మార్నింగ్ షారుక్ ఖాన్ మూవీస్ ఆల్మోస్ట్ అన్నీ చూసాము అంత ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ ఏమీ లేదు బట్ ఆ మూవీ ఓకే ఓకే ఒక మంచి సాంగ్ డెడికేట్ చేయండి అందరు కుచ్చు కుచ్చు అవుతాయో అడుగుతున్నారంటండి ఏదో మరి ఇదైతే మొత్తానికి అయితే ఒకటి ఉన్నది ఇదైతే ప్లే చేస్తాను ఇది ఇది ఏ సినిమా టైటిల్ గిట్ల ఏం లేదు బట్ నో ప్రాబ్లం సో షారుక్ ఖాన్ లవర్స్ అందరికీ కూడా ఈ బ్యూటిఫుల్ సాంగ్ తోటి ఇక మన షో సైన్ ఆఫ్ చేస్తున్నాను రేపటి తెల్లారుందాం మేము కార్యక్రమంలో మళ్ళీ కలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం అండ్ అప్పటి వరకు ఇప్పుడు కూడా బ్యాక్ టు బ్యాక్ మీకు నచ్చినటువంటి బోల్డ్ అన్ని సాంగ్స్ వచ్చేస్తాయి అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సురేష్ బాబు గారు నళిని గారు అండ్ పూర్ణ గారు అండ్ అనురాధ గారు అండ్ ఇంకా చాలామంది మెసేజ్ చేశారు బాబాయ్ అండ్ హ్యావ్ ఎ గుడ్ డే అండ్ టేక్